நண்பர்கள் அனைவருக்கும் மறைந்த நண்பனங்கள் ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு சூஸ் இன்ஜினியரிங் ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் அப்படின்ற விஷயம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் ஏகப்பட்ட துறைகள் இருக்குது மெடிக்கல் இருக்கட்டும் சரி பொலிட்டிக்கல் சினிமா அதுபட்டி ஏகப்பட்ட துறைகள் இருக்குது ஒரு நாடு வல்லரசு ஆகணும் அப்படின்றத பார்த்தீங்கன்னா இந்த திரு துறைகளில் இந்தந்த விஷயங்கள்லாம் சாதிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி கூட ஒரு நாடு வல்லரசு ஆகுது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ எல்லா துறையிலையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து மேஜராக ரோல் ஆகுது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ எல்லா டெக்னாலஜிக்கும் பேஸ் வந்து எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் வந்து சொல்லலாம் ஸோ அப்படிப்பட்ட இன்ஜினியரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பையன் ப சாரி நான் படிக்கல நம்ம பையன் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு டிகிரி படிக்க வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரோட்டுக்கு ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு இன்ஜினியரிங் டிகிரி இருக்குது அது மாதிரி இன்ஜினியரிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக எடுத்து படிக்கிறதோட கடமைக்கு படிக்கணும் அதாவது என் பையனும் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிற வைக்கிறதுக்கு தான் இப்போ உள்ள இன்ஜினியரிங் டிகிரிலாம் முடிஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ பொதுவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வரையும் பத்து லட்சம் வருஷத்துக்கு பத்து லட்சம் இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் வெளில வராங்க அதில் அறுபது பர்சன்டேஜ் வந்து அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டாக இருக்காங்க ஸோ தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு காலேஜஸ் இருக்கு இந்தியாவில் பத்தாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு காலேஜஸ் இருக்கு ஸோ இவ்வளோ காலேஜஸில் இது மாதிரி ஒன் மில்லியன்ஸ் கிட்ட வந்து இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் தொடர்ந்து இந்தியாவில் வெளில வந்துட்டு தான் இருக்காங்க வருஷத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது யூ அதர் கண்ட்ரீஸை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்தியாவில் தான் அதிகமாக இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேட்ஸ் வெளில வந்து இருந்தாலும் <laughs> நாட்டுக்கு <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> குறைந்தபட்சம் <laughs> 
ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது விஷயம் வந்து இது மாதிரி இந்த மூணு விஷயத்தில் எனக்கு எதுவுமே செட் ஆகலை அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா நாலாவது விஷயம் ஜேர்னல்ஸ் பேப்பர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்குது இந்த ஜேர்னல்ஸ் பேப்பர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் எம்இ படிக்கும்போது பிஹெச்டி பண்ணும்போது தான் கேள்விப்படுறோம் அதெல்லாம் வந்து எங்களுக்கு பிஇில என்னனே அப்படின்னு கூட தெரில ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேப்பர் போடுறது ஜேர்னல் பண்ணுறது கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ணுறது அப்படின்ற விஷயங்களை வந்து இன்னும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நான் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பேப்பர் ஜேர்னல்ஸ் பொறுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சோலார் செல்ல பயோ பயோ எனர்ஜி அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் போய் சும்மா கூகுளில் டைப் பண்ணி ஜேர்னல் பேப்பர் அப்படின்னு போட்டிங்கனாலே இதுக்கு முன்னாடி வந்து பிஹெச்டி பண்ணவங்களுக்கும் சரி எம்இ பண்ணவங்களுக்கும் சரி ஏகப்பட்ட பேப்பர் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவங்க பேப்பர்லாம் ஓரளவு அனாலிசிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் இப்போ நாங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்இ ப்ராஜெக்ட் எல்லாமே அப்படி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஒரு பேப்பர்ஸ் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு அதில் ஏதாவது வித்தியாசமாக தான் மாடிஃபை பண்ண முடியுமா அப்படின்ற விஷயம் பார்த்து தான் வந்து பண்றதுக்கும் <laughs> 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 பர்சனலாக இந்த சாரி இந்த காலேஜில் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக நான் வந்து ஜாப் போகணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இந்த மாதிரி கோர் கம்பெனி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் போகணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாலே கம்பெனி ப்ராஜெக்ட் இன்டர்ன்ஷிப் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் அதிகமாக கொடுப்பாங்க எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து ஈஸியாக கிடச்சிடும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே ப்ராஜெக்ட் வந்து உருப்படியாக பண்ணலாம் ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் உருப்படியாக பண்ணிங்க அப்படின்னாலே எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதாவது உங்களுக்கு வந்து ஜாப் ஈஸியாக கிடச்சிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த விஷயங்கள் நீங்கள் ஓரளவு எடுத்து பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபியூச்சரில் நிறையா குரோத் இருக்கும் ரிசர்ச் ஆகிடும் சரி அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நாடு வல்லரசு ஆகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் எடுத்து பண்ணிங்கனாலே கண்டிப்பாக வந்து ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ எந்தெந்த விஷயமெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சில விஷயங்கள் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தயவு செய்து ப்ராஜெக்ட் சென்டருக்கு போகாதீங்க ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க நான் ஒரு வருஷத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடைசி ரெண்டு மாதம் மட்டும் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு என்ன பண்ணிடுறாங்க தாமரம் அது மாதிரி ஏகப்பட்ட இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் சென்டர் அப்படின்னு ஒரு சென்டரை வச்சிருக்காங்க அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலஞ்சு இன்ஜினியர் கிராஜுவேட்ஸ் வந்து ப்ராஜெக்ட் சென்டர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து நடத்துகிறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க மட்டும் புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்சி பண்றாங்க அப்படின்ற <laughs> ஸோ பொதுவாக அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வரதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை விருப்பமே இல்லாமல் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் படிச்சுட்டு ஸோ அதில் எப்படியாவது சர்வே ஆகிட்டு எப்படியாவது அப்பா அம்மாக்காக இந்த டிகிரி முடிச்சிடணும் அப்படின்றவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்ற விஷயம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டு இன்னும் வரதுக்கு மெயின் ரீசன் இன்னொன்று இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க முழுக்க இந்த இன்ஜினியரிங் புக்கை மட்டும் படிச்சுட்டு புக்கை மட்டும் படித்து முடிச்சுட்டு வெளில போயிட்டு எந்த ஒரு விஷயம் தெரியாதவங்களும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் லிஸ்ட்டில் தான் சேருவாங்க ஸோ வெளியில் எக்ஸ்போஷர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கிடைக்குதோ அது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதர் காலேஜஸ் போய் சிம்போசியம் அட்டன் பண்ணுறது இருக்கும் சரி நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் அட்டன் பண்ணுறது சரி ஒர்க் ஷாப் அது மாதிரி ஏகப்பட்ட நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடந்துகிட்டு இருக்கும் இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் பொறுத்த வரையும் ஸோ அதெல்லாம் போய் கலந்துக்கங்க கலந்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலே ஒரு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை வச்சு கூட நீங்கள் வந்து ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் ஆட் பண்ணாத விஷயம் அது ஒன்று தான் ஸோ ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் அவங்க ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ற விஷயம் வந்து உங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு பொறுத்தும் சரி நாடு முன்னேறதுக்கும் சரி உங்கள் செல்ஃப் க்ரோத்துக்கும் சரி ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ற விஷயம் வந்து இன்ஜினியரிங் பொறுத்த வரையும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ தயவுசெய்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணி கூட நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் 
டைட்டில் அப்படின்ற விஷயம் வந்து செலக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதை தவிர்த்து வேறு ஏதாவது மூலியமாக நம்ம ப்ராஜெக்ட் டைட்டில் புதுசாக எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது நீங்கள் நினைச்சிங்க அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அவங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணு அப்படின்னு நான் சொல்லி லேர்ன் எவ்வரிங் ஷேர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ வரது முடிக்கிறோம் ஸோ நாளைக்கு உங்களை வேறு ஒரு டாப்பிக்கோட பார்க்குறோம் அதுவரை உங்களிடம் விடுபடுறது உங்கள் அறிவிதன் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் கைஸ் கீப் சப்போர்ட்டிங் லவ் யூ ஆல் ஷேர் செவன் ஐஸ் டே பை டேக் கேர் பிஹைண்ட் த கேமரா பிரேரிஜினிக்கலே நீ சிவராம் கிருஷ்ணன் இருக்கேன் ஸோ